。北京时间七月二十七号上午，中国女排迎来东京奥运会小组赛的第二个对手——美国女排。中国女排苦战三局，最终零比三不敌对手。继小组赛第一场零比三输给土耳其女排之后，零比三再输美国女排，遭遇了两连败。值得一提的是，在前不久的意大利世界女排联赛上。取得十四连胜的美国女排，最后一场对阵中国女排，最终全主力的中国女排三比零大胜对手。当时美国女排雪藏了三大主力，中国女排也雪藏了李盈莹这位新人。当时球迷们都表示，两支球队在互相试探，都不希望提前暴露实力。直到这场奥运会小组赛第二场，两队再次碰面。虽然三局比赛在局势上难解难分，但是中国女排还是零比三惨败。这场比赛，朱婷的状态相比上一场有很大的提升。她多次扣球多分，闫妮的篮网也十分霸气，张常宁的卡位和篮网也做得不错。女排新星李盈莹的表现也可圈可点。那中国女排究竟输在哪里呢？或许女排前国手李莹的点评中能找到答案。李莹在解说的时候有一个回合，王梦洁因动作太慢没有及时到位导致丢分。李莹表示，王梦洁还没有找到自己的节奏和状态，尤其是启动太慢。经常看排球比赛的球迷都能明白李莹话中的意思。王梦洁启动太慢，一传很糟糕，中国女排无法形成高质量的进攻。在第三局比赛中，有这样一个镜头：当时自由人王梦洁脚步飘忽犹豫，急得朱婷大喊“上啊，上啊！”然而王梦洁还是脚下踉跄，没有接住这个球。可见朱婷对王梦洁的态度和表现是很不满意的。相比之下，美国女排的自由人表现出色，可谓完爆王梦洁。赛后面对采访，主帅郎平表示，朱婷已经尽力了，希望其他队员能站出来多多承担。郎平的意思很明显，手腕有伤的朱婷已经尽力了，队中的其他球员需要站出来，打出优秀的表现，争取让朱婷多多休息。虽然郎平没有点名王梦洁，但是从场上的表现来看，王梦洁无疑是最需要反思的球员。本届奥运会中国女排十二人大名单中，只有王梦洁这一位自由人，她的表现很关键。郎平只带一位自由人的选择也遭到了某些球迷的吐槽。有一位球迷就表示，没有自由人的中国女排不输才怪，浪费了一帮天才球员，又接一传，又要防守，还要扣球。只有我们的自由人潇洒的看着球飞来飞去，这么强的对抗，连汗都未出一滴。虽然球迷说的有些夸张，但也是爱之深责之切。可见，球迷都希望王梦洁能打出更好的表现。遭遇两连败的中国女排，现在已经没有退路了。想要小组出线，需要在后面三场比赛中至少赢下两场。希望郎平和女排姑娘及时调整状态，争取早日小组出线。本期视频到这里就结束了，大家对王梦洁的表现怎么看呢？欢迎在评论区留下你的观点。关注杂酱体育圈，了解更多体育资讯。我们下期再见。